ஹலோ வியர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கமகம சமையல் நான் உங்கள் வித்யா டெய்லி நம்மளோட சொல்லி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபிஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் கண்டிப்பாக நோட் பண்ணியிருப்பீங்க நம்பரும் இன்றைக்கும் அப்படி ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க என்னென்னு பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குஜராத்தில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு ரெசிபி தான் பேன்கி பண்ண போகிறோம் பேன்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கானை வச்சு பண்ண போகிறோம் பேன்கிங்கிறது வந்து நம்ம வந்து இலைக்கு நடுவில் குக் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் பேன்கீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே அந்த பேன்கீஸை தான் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து கான் பேன்கி பண்ண போகிறோம் இந்த கான் பேன்கிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இஞ்சி கொத்தமல்லி தழை அரிசி மாவு ரவை கொஞ்சமாக சோடா உப்பு தயிர் இருக்குது இது கூட காரத்துக்கு நம்ம கொஞ்சமாக சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ நம்ம பேன்கி ப்ரொசீஜர் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் இந்த பவுலில் வந்து நம்ம தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்கான வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இதே ஒரு மிக்சியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா பிளெண்ட் ஆகிற அளவுக்கு நம்ம அரைச்சிக்கணும் மைதாங்க ஒன்று மெய்ஸ் ஃப்ளார் அப்படி இல்லைன்னா அரிசி மாவு இல்லை பேசன் ஃப்ளார் இல்லை ராகி மாவு இந்த நாலுத்தில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி அரிசி மாவு எடுத்துருக்கோம் இதில் ஒரு பிஞ்ச் வந்து நம்ம சோடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் போல் நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த பேன்கிக்கு நம்ம வந்து சில்லி பவுடர் கொஞ்சம் போல் ஆட் பண்ணிக்கலாம் காரத்துக்கு நான் இன்றைக்கி சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் வேணும்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பேன்கிக்கு கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடியும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு கலருக்காக இப்போ இந்த பேன்கிக்கு கொஞ்சமாக வந்து நம்ம இஞ்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு துண்டு போல் இஞ்சி இல்லை ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பச்சை மிளகாயும் இஞ்சி அரைச்சிட்டு கூட நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்கு சில்லி பவுடர் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இஞ்சியும் பச்சை மிளகாயும் நல்லா மிக்சியில் அரைச்சிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேன்கீஸ் இருக்குது இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி காணை வச்சு மட்டும்தான் பண்ணுறோம் இது கூட வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ்டு வெஜிடபுள்லாம் சேர்த்து ஆட் பண்ணி பண்ணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் இதில் நல்லா ஃபைனாக நறுக்கனை கொத்தமல்லி தழையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் பேன்கேக்கு இப்போ ஏற்ற சால்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் இது பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கலரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி அழகாக இருக்குது உங்களுக்கு கொஞ்சம் இது மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் போல் நம்ம வந்து இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பேன்கீலேயே கொஞ்சமாக ஆயிலும் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பேன்கி பண்ணுறதுக்கான மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக குயிக்காக பண்ணக்கூடிய ஒரு டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் கூட ஏன்னா நம்ம வந்து ரொம்ப எண்ணெயும் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எந்த ஒரு மைதா கண்டென்ட் கூட நம்ம ஆட் பண்ணலை இந்த பேன்கேக்கில் ஸோ இது ரொம்ப ஒரு ஹெல்தியான ஒரு டிஷ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டார்டராகவோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்நாக்காகவோ இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பேன்கி வந்து குக்கிங் பிட்வீன் த லீவ்ஸ் அதுதான் வந்து இந்த பேன்கி இப்போ இந்த பேன்கீக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வாழையில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வாழையில் வந்து நீங்கள் ஒன்று வாழையில் கிடச்சா நீங்கள் வந்து வாழையில் யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம வந்து இன்றைக்கி கான் பேன்கி தான் யூஸ் பண்ணுறோம் பண்ணுறோங்கிறதுனால இந்த கான் வாங்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கான் மேலே ஒரு லீஃப் இருக்கும் அந்த கானோட லீஃபை நீங்கள் யூஸ் பண்ண
இன்னும் கான்கான ஃப்ளேவரே கூட நமக்கு கிடைக்கும் இந்த மாதிரி வாழையில் சேம் சைஸாக ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இதில் கொஞ்சமாக வந்து இப்போ எண்ணெய் தடவைக்கலாம் இப்போ இந்த பேன்கியோட மாவை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஒரு ஸ்பூன் போல் எடுத்து வச்சு நீங்க <laughs> லைட்டாக வேணா இந்த இலையை சுற்றி நம்ம எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கெஸ்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் இதை சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ வந்து நம்ம சாப்பிட கூப்பிட போகிறோமோ அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து இதை செஞ்சு கொடுக்கலாம் நீங்கள் சர்வ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ப்ளே இந்த மேலர்கள் இலையை எடுக்கக்கூடாது இலையை எடுக்காமல் இலையோடு தான் நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணணும் சாப்பிட்றவங்க தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இலையை எடுத்துகிட்டு சாப்பிடணும் அப்போ தான் வந்து இந்த பேன்கியோடைய ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சைடு திருப்பி போட்டிருக்கோம் இந்த இந்த சைடில் ஒரு ரெண்டு ட்ராப் ஆயில் விட்டுடலாம் நமக்கு எப்படி தெரியும் லைட்டாக நீங்க திறந்து பார்க்கலாம் அதுவும் நமக்கு வந்து ஈஸியாக எடுக்க வரணும் இந்த இலை இப்படி இலை எடுக்க வந்துருச்சுன்னா இந்த பேங்கி வந்து வெந்துருச்சு நடத்தோம் நமக்கு வேகலை அப்படின்னா வந்து இலை நமக்கு வந்து ஒட்டிட்டு எடுக்க வராது ரெண்டு சைடுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இலை நமக்கு நல்லா எடுக்க வந்துருச்சு இப்போ நம்மளுடைய கான் பேன்கி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய கான் பேன்கி ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி யூஸ்வலாக நம்ம வந்து பேன்கேக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லாமல் இது வந்து நம்ம பனானா லீஃப் வச்சு குக் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட யூஸ்வல் பேன்கேக்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ட்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க நம்ம யூஸ்வலாக ஸ்வீட் கார்ன் வந்து மசாலா போட்டு கொடுப்போம் பட்டர் கார்ன்லாம் கொடுப்போம் இந்த மாதிரி கார்ன் வாங்கிட்டு கார்ன் சீசனில் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி அடைச்சி பண்ணி கொடுக்கும்போது ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இதே மாதிரி சூப்பரான ரெசிபியோடு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில்